हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी महाराज का ज्वाइन किया है तो महाराज को पहुंच मनाए और जो नवनीत प्रभु जी जो ट्रांसलेट करेंगे उनको महाराज को हमने ये पोहच बनाए नवनीत चौरा दास उनको भी पोहच बनाए तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आज वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट टू हैव इज Holiness Bhakti Vigna Vinas Narsingha Maharaj is the very senior disciple of uh, His Divine Grace Srila Prabhupada and Maharaj is preaching all over the world and also he is the ISKCON initiating guru and Maharaj came to Abu Dhabi and Dubai also in two times and whoever is doing the navadhi mandal parikrama every year so maharaj always is in the navadhi mandal parikrama and giving the association to that dev- uh, devotees and give class so at present maharaj is also in uh, mayapur uh, in, he is staying in mayapur institute and uh, serving there and bhakti shastra courses and different shastra courses and maharaj uh, um, very lovingly and give the mercy to everyone so we are very very fortunate so i just try uh, to recite one shlok to welcome maharaj in this simad bhagavatam canto 3 5th chapter and verse number 3 when vidura talks to maitramani so saying jana sa krishna dimukha sa daivat adhar masila sa sudhu kasa ಕೃಷ್ಣ giving a special mercy to the fallen condition soul like us and he delivered to the fallen condition soul from this material world so we will welcome uh, maharaj by lovingly three times hare krishna maha mantra please chant along with me three times hare krishna maha mantra hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram ಓಕೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀ ಓಕೆ ಶಲಾಖಾಯ ಚಕ್ಷುರ್ ಮಿಲಿತ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ 
Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane, Namaste Sarasati Devi Koravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi Paschacha Desha Tarine, Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Vaivacha, Patita Nam Pavane Vyo Vaishnavidyo Namo Namaha, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda, Sri Advaita Gadarha Sri Vasadi Gaur Bhattavinda, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So very fortunate to have the opportunity to address all of you this evening. Of course, sometime, sometimes I do come there, I've been coming there. When I come to the Middle East, I do come to visit there. Oh, okay. And Maharaj, Navanit Prabhu will translate line by line. Okay. Okay. All right. I thought we were just addressing the Abu Dhabi people tonight. Okay. <laughs> so there's a mixture here. <laughs> All right. So I wanted to speak tonight about uh, initiation in the ISKCON society in the very unique form which it takes. So, Maharaj Ji, today we will tell you about the Diksha, which is in the society, which is in a different way. You know, when we think of Diksha, we think of taking initiation and we become practically the property of the Guru. When we think about the Diksha and take the Diksha, we become the Guru. But in our ISKCON society, it's a little different. That we take initiation not just to the guru but to the society but is kon mein ye thoda alag tarike se hota hai hum yahan pe jo diksha lete hain wo hum guru se to lete hain but hum society ko bhi samarpit hote hain we did have the problem in the past actually it happened that devotees were not familiar with this and they were thinking that by taking initiation they were the property of their guru. So, we have done this in the past, we have done this in the past, we have done this in the past, we have done this we had the unfortunate events that happened that some of the spiritual teachers got spiritual difficulties. And even they let, they ended up leaving ISKCON. So, as a Wagi Kuchu Jo hai, Adyatmi Guru, Kuchu Dirkatai, Unki Adyatmi Jivan, or Wo is ISKCON Samaj Kuch Horke Chalege. And there were some cases where the, when the Guru left, the disciples followed their Guru because they thought, I'm, I'm the disciple, he's my Guru, I have to go with him. If my Guru leaves, I should also leave. So, जब गुरु जो है हमारे जो है छोड़ के चले जाते हैं इस कौन सोसाइटी इस कौन समाज को तो उनके जो दीक्षित भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि हमें गुरु के साथ जाना चाहिए और वो भी इस कौन समाज को छोड़ देते हैं and so it happened that, of course once they left iskon it wasn't long before their spiritual life was completely finished and they just became, they just became materialistic, ordinary conditions souls again. So, when we have seen that no one is a Dhyatmi Guru, is going to leave the phone, then in a few days, his life is finished with Dhyatmi Jeevan, and he becomes a Sadharan Karmi. So, we want to understand what actually happens in ISKCON. We, we under, so, we have... The understanding is Srila Prabhupada is the prominent Guru. So, we will see that 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 we will is the founder Acharya, and he is the spiritual authority for all the members of ISKCON. 
जो शीला प्रभुपात जी हैं वो हमारे इस फोन के संस्थापक आचार्य हैं और वो सभी की आध्यात्मिक गुरु हैं इन सम वेज इट्स इट्स सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन द विद द श्री वैष्णवस इन द रामानुज संप्रदाय व्हेन पीपल आर इनिशिएटेड देयर कनेक्टेड टू रामानुज ऐसा कुछ रामानुजा संप्रदाय रामा श्री वैष्णव संप्रदाय में हुआ जहाँ पे सब भक्तों ने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली और वो उनसे जुड़े हुए थे रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे श्री संप्रदाय के और जब वो उनके समय में कोई भी दीक्षा लेता था तो वो उनसे जुड़ जाता था और उनके उनसे ही दीक्षा लेता था एंड सिमिलरली इन आवर इस्कॉन सोसाइटी पीपल टेकिंग इनिशिएशन इनटू इस्कॉन दे आर ऑल व्हेन दे व्हेन दे आर इनिशिएटेड दे आर बीइंग कनेक्टेड टू श्री प्रभु पाद एंड टू ऑल द प्रीवियस आचार्य इसी प्रकार जब इस्कॉन में कोई दीक्षा लेता है तो वो शिल प्रभुपाद से और हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्यों से जुड़ जाता है सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिस्टम इज वेरी डिफरेंट लाइक अदर स्पिरिचुअल मास्टर्स अदर पीपल मे बी गिविंग इनिशिएशन एंड व्हेन दे गिव इनिशिएशन दे कंसीडर दैट पर्सन टू बिकम लाइक देयर प्रॉपर्टी देयर चिला तो बाकी के समाजों में क्या होता है कि जब भी कोई गुरु कहीं पे भी दीक्षा देते हैं तो वो चाहते हैं कि जो उनके जो भक्त हैं जो उनके दीक्षित जो भक्त हैं वो उनका चेला बन जाए उनकी संपत्ति बन जाए श्रील प्रभु particularly there's the initiating spiritual master and there's also the instructing spiritual master तो शीला प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरित्रामृत में ये लिखा है वहाँ पे इस बात का वर्णन दिया है कि तरह अलग तरह के आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं एक जो हमें दीक्षा देते हैं और एक हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बिफोर वी टेक इनिशिएशन वी फर्स्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड टेक इंस्ट्रक्शन एंड वी कैन टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेवर पीपल और जब हम दीक्षा देते हैं तो हमें उससे पहले हम काफी लोगों से हम शिक्षा देते हैं जो कि हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं वी शुड अंडरस्टैंड द क्वालिफिकेशन टू बी एन एन इनिशिएटिंग गुरु एंड द क्वालिफिकेशन टू बी एन एन इंस्ट्रक्टिंग गुरु आर द सेम देयर इज नो डिफरेंस इन देयर स्पिरिचुअल पोजीशन तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो गुरु हमें दीक्षा दे रहे हैं या जो शिक्षा दे रहे हैं तो उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए therefore it's recommended people coming into iskon they should hear from different spiritual authorities they shouldn't just think oh i only hear from this person they want, we want we to encourage the devotees to hear from as many different spiritual authorities as possible तो जब भी इस कौन में कोई भी भक्त आता है या जुड़ता है तो हम उसे कहते हैं कि आप अलग अलग जो हैं आध्यात्मिक गुरुओं से सुन सकते हैं ये नहीं जरूरी कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति से सब कुछ सुन रहे हैं सो इट्स इट्स स्टैंडर्ड पॉलिसी विद इन इस कौन दे वेलकम डिफरेंट सन्यासीज हु आर कमिंग अराउंड दे वेलकम देम टू कम एंड गिव प्रेजेंटेशंस गिव क्लासेस इवन गिव सेमिनार्स and to meet the devotees in their temple so isliye aapne dekha hoga ki aap kabhi bhi iskon ke mandiron mein jate hain wahan pe alag alag sanyasi aate hain alag alag jagah se aur wo sab jo hai aapko lectures dete hain pravachan karte hain aur aap unke pravachan sun sakte hain shrila prabhupad explained that if we if we're too impulsive in selecting a spiritual master that that is not very wise we want to be very careful 
तो हमें इसमें शीला प्रभुपात जी कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी भी इसको आध्यात्मिक गुरु को चुनने के लिए हमें बड़ा सावधानी पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु का चुनाव करना चाहिए and probably give the example is it just like you go in the market you know if you, you 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 want to be careful about purchasing goods especially if it's a, maybe like a night market or a street market you know some of the goods may they may just simply be copies they're not actually genuine products so shilap robat ji iske liye ek udaharan dete hain ki jaise hum market mein jate hain kuch saman khareedne ke liye तो कई बार हम देखते हैं कि कोई हमारी जैसे लोकल लैंग्वेज में कहेंगे जैसे कोई मंगल बाजार या कुछ इस तरह के बाजार होते हैं तो वहां पे जो काफी सामान होता है वो नकली भी हो सकता है इफ यू एवर गो टू हांगकांग आई डोंट नो अबाउट नाउ अ डेज बट आई नो इन द पास्ट इन द पास्ट इन हांगकांग दे यूज्ड टू हैव पीपल ऑन द स्ट्रीट एंड दे यूज्ड टू कम बाय एंड से कॉपी वॉच एंड दे इनवाइट यू टू कम एंड गेट अ कॉपी वॉच तो महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे अभी तो उनको नहीं मालूम पर पहले होंगकोंग में जो होता था वहाँ पे गलियों में दुकानें होती थी सड़क पे और वहाँ पे जो घड़ियाँ मिलती थी उनका नाम होता था कॉपी वॉच सो यू नो दर बिग ब्रांड नेम्स लाइक रोल एक्स इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच एंड दे कैन शो यू अ वॉच विच लुक्स जस्ट लाइक दैट रोल एक्स वॉच बट इट्स नॉट इट्स जस्ट अ कॉपी तो महाराज जी एक और उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पे जैसे आप जाएंगे और आप वहाँ पे कोई घड़ी खरीदेंगे तो जैसे एक रोलेक्स कंपनी है जिसकी घड़ियाँ जो बहुत अच्छी होती हैं बट वो बहुत ही महंगी होती हैं बट वहाँ पे आपको एक वैसी घड़ी मिलेगी देखने में जो कि रोलेक्स जैसी है अफकोर्स विद इन आर इसकॉन सोसाइटी लॉर्ड ऑफ केयर इज टेकन टू मेक श्योर दैट हाई स्टैंडर्ड अमंग डिफरेंट स्पिरिचुअल टीचर्स हम इस कौन समाज में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो अपना एक आध्यात्मिक वो बनाए रखें पद बनाए रखें बिफोर वन कैन बी अवार्डेड सन्यास द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ वन शुड कंप्लीट अ स्टडी कोर्स व्हिच इज क्वाइट एक्सटेंसिव एंड क्वाइट डिमांडिंग किसी को भी इस कौन में सन्यास देने से पहले काफी सारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है जो कि बड़े ही विस्तृत मात्रा में है और जो कि बहुत अधिक समय लेते हैं एंड सिमिलरली पीपल टेकिंग ऑन द पोजीशन ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स बिकॉज़ द स्पिरिचुअल टीचर डस नॉट हैव टू बी अ सन्यासी ही कैन बिलोंग टू एनी आश्रम बट स्टिल ही देयर मस्ट बी अ अ अ गुड रेकमेंडेशन अ स्ट्रांग रेकमेंडेशन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट अथॉरिटीज तो एक आध्यात्मिक शिक्षक जो होता है वो जरूरी नहीं कि वो सन्यासी हो वो अलग आश्रम से हो सकता है बट उसको भी काफी शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके लिए भी उसको काफी ज्यादा रिकमेंडेशन होनी चाहिए सो लॉर्ड ऑफ केयर इज टेकन टू इंश्योर दैट पीपल हु आर गिविंग इनिशिएशन एंड पीपल हु आर कमिंग एंड प्रीचिंग ट्रेवलिंग प्रीचिंग दैट दे genuine products that they keep up the standards and they behave properly so isliye is kon mein kafi sam is kon mein is cheez ka kafi dhyan rakha jata hai ki koi bhi sanyasi hai aur koi bhi jo sanyasi jo alag alag jagahon pe ja ke pravachan karte hain ya koi bhi aapke jo adhyatmik shikshak hain unke liye ek adhyatmik shiksha ka star zaruri hai jo ki is kon mein dhyan diya jata hai but still every individual has a responsibility is his own responsibility to decide for himself who he wants to accept as a spiritual teacher but ye har ek jo bhakt jo ki iskon mein diksha lena chahta hai ye uski apni bhi zimmedari hoti hai ki wo apne adhyatmik guru chune aur unse diksha lena chahe nobody dictating no we, we don't say you have to take from him this is the guru you have to get initiation from it's not like that in iskon iskon mein aapko aisa nahi kaha jayega ki jaiye aap ja ke is prati is particular is is vyakti se is sanyasi se diksha lijiye aap apne hisab se uska chunav kar sakte hain at the present moment there's more than 100 different people 
giving spiritual initiation and they belong to all different ashrams. And the purpose of the initiation is to connect us more firmly to the disciplic succession which we come in contact with through His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Now people coming into ISKCON, often they're eager to get a spiritual master. So the first person we want to introduce them to is His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We encourage them to read Prabhupada's books and read the books also about Prabhupada, which have been written by some of his disciples, and get to know Srila Prabhupada by listening to his lectures and his kirtans. where we have an established temple, we will also have the Vyasasan of Srila Prabhupada with either a murti of Srila Prabhupada or a portrait of Prabhupada. And every day we'll have regular puja to Srila Prabhupada where the devotees will worship Prabhupada as the founder, Acharya, and we'll all have the opportunity to offer flowers to Prabhupada. So Srila Prabhupada is the founder Acharya, but Srila Prabhupada is not physically present. Therefore, Prabhupada cannot actually give us initiation. He can give us guidance, he can give us a lot of help, a lot of shelter, but he cannot actually give us the initiation. Initiation has to come from the living person. So we take instruction, first of all, after coming to ISKCON, we take instruction, we hear from the different devotees, the traveling preachers, the different teachers who are coming around, we come and listen to them and we ask questions from them, inquiring from them. It's expected that the people who are coming to hear the lectures, they will become attractive and they will develop a relationship with some of the spiritual teachers. So, 
और किसी व्यक्ता के प्रवचन से वो ज्यादा प्रभावित होते हैं and we, we should develop relationships with more than just one person we hope you you can develop some connections some feel it, some uh, attractions and feelings for different spiritual teachers to aisa zaruri nahi hai ki hum ek vyakti se aakarshit hote hain to kabhi kabhi hota hai ki hame ek se zyada jo vyakta hai ya sanyasi hai hame unke pravachan acche lagte hain aur hum unke prati aakarshit mehsoos karte hain ya jutav rakhte hain then i'm sure if you i'm sure you know there's there's a lot there's some very powerful charismatic preachers in the krishna consciousness movement and you may be fortunate you may get to know them you develop a relationship with them maharaj ji keh rahe hain ki hamari suskon society mein bahut hi prabhavshali jo hai vyakta hai aur kafi sare sankhya mein hai so they can become like instructing spiritual masters and we can have so we well, can have several instructing spiritual masters तो वो सब जो है हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं और वो एक से ज्यादा हो सकते हैं काफी शिक्षा गुरु हो सकते हैं हमारे बट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स वन पर्सन विल बिकम प्रोमिनेंट एंड दैट पर्सन शुड गो ऑन टू बिकम द दीक्षा द द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर तो ऐसे काफी सारे हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं बट उनमें से कोई एक व्यक्ति विशेष हो सकता है और वो व्यक्ति आगे जाके हमारा दीक्षा गुरु बन सकते हैं We only take initiation from one person. हम सिर्फ एक ही गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं Now after initiation, we can still continue to take instruction from many people. तो हम दीक्षा लेने के बाद भी हम काफी सारे शिक्षा गुरु शिक्षा गुरुओं से वो ले सकते हैं आदेश ले सकते हैं शिक्षाएं ले सकते हैं एंड श्री लोकति विनोद ठाकुर ही डिस्क्राइब्स दैट एक्चुअली द द पर्सन हु इज गिविंग इंस्ट्रक्शन हिज पोजीशन और हिज रोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट द द रोल ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग इनिशिएशन तो श्री लोकति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई भी गुरु जो कि आपको आदेश दे रहा है शिक्षाएं दे रहा है वो उसको जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कई बारी उनसे जिन्होंने आपको दीक्षा दी है Sometimes it happens that the person who's giving initiation he has many disciples and he cannot get to know all of them he only knows a very few of them and he cannot spend much time in the place where we are often he may be moving and traveling around so we don't get a lot of opportunity to always be with the initiating spiritual teacher to kai bari jo hamare diksha guru hote hain unke kafi sare shishya hote hain aur hum jo hote hain aur wo jo hai alag alag deshon mein bhraman karte rehte hain to ye hame hamare liye hamesha possible nahi hai sambhav nahi hai ki hum unka vyaktigat sang mil sake it may be like that it may not and you may be lucky you may get initiation from a person and you may have the opportunity to have a lot of time with them and to be with them and even to travel with them or to personally serve him to hum kai bari ke isme hamari agar acha bhagya rehta hai to kai bari hota hai ki hum jisse hum diksha lete hain hum unse hum unka jo hai vyaktigat sang mil sakta hai ya hum unke sath kisi yatra pe ja sakte hain बट कई बार ऐसा हो सकता है और कई बार नहीं भी इट्स अप टू एवरी इंडिविजुअल टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ एग्जैक्टली हु दे वांट टू बी देयर स्पिरिचुअल टीचर एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे वांट टू हैव तो ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के अपने दीक्षा गुरु चाहते हैं और उनसे किस तरह का संबंध रखना चाहते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द बॉडी ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर is not eternal and after some time the spiritual teacher may leave he will leave his body hame ye bhi samajhna padega ki jo hamare shiksha guru shiksha guru hain unka sharir jo hai wo nitya nahi hai aur thode samay baad unko bhi apna sharir chhod ke jana padega after he leaves the body we don't take initiation again 
We only take initiation one time, but we can we can take instruction. And so the Diksha Guru leaves the world. We have to take shelter of another person who can guide us. At the same time, we can also be guided by the instructions and the, the lectures which were given by our own Diksha Guru. There is two ways to associate with the spiritual master. One is by the Vani and the other is by the Vapu. Right. The Vani is eternal, but the Vapu, this physical presence, that's not eternal. Just like myself, I have the good fortune to I had the good fortune to get initiation from Srila Prabhupada. I met him in England in 1971. So, as a young devotee, I didn't have much association with Prabhupada. But, we associated with Prabhupada by his vani. Sometimes we were fortunate we could sit in his class with all the other devotees and hear his lectures, and other times we could listen to recordings, lecture tapes of Prabhupada. Other times we would read Prabhupada's books. <laughs> And after Srila Prabhupada departed from the world, of course, even while Prabhupada was present in the world, we were serving under some of the senior devotees, like Prabhupada appointed different devotees into senior positions. And so we'd work under their direction. Maharaj, during Prabhupada, when he's on planet also, you are serving under devotees. Okay. So Maharaj Ji, tell me, when Prabhupada Ji was on the earth, 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 Maharaj Ji, you have to understand, I'd like you to understand that there is a hierarchy in ISKCON. There are very senior leaders, senior managers. Uh, recently I had a complaint from one lady. She was complaining. She said, I, I thought you were all equal. I didn't know you had a a hierarchy in this con. <laughs> So, 
उनको लगा था कि इस फोन में सबके सब बराबर हैं उनको ये नहीं मालूम था कि इस फोन में भी एक हायर की फॉलो की जाती है मतलब जैसे शिष्य गुरु उनके गुरु उनके गुरु so people may be given the position of authority not necessarily on the on account of their spiritual advancement but it may be on account of their managerial ability they may be very expert in managing but not necessarily expert in their spiritual practice so iskon mein kai bari aisa bhi hota hai ki koi itna adhyatmik unnati nahi hota adhyatmik unnati nahi hota बट कोई व्यक्ति जो होता है वो जो होता है काफी अच्छा मैनेजर होता है वो काफी अच्छी तरह से लोगों को मैनेज कर सकता है तो उसको भी एक मैनेजरियल पोजीशन दे दी जाती है जस्ट लाइक वी लुक एट द यूनिवर्स एंड वी सी देयर आर डेमीगॉड्स देयर आर डेमीगॉड्स हु सर्व अंडर द द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड समवनस इन चार्ज ऑफ द सन समवनस इन चार्ज ऑफ द मून there's the fire god the wind god like that to is tarah hum dekh sakte hain isko is udaharan se samajh sakte hain ki is brahmand mein bhi alag alag devi devta hain koi suraj ke devta hain koi chandrama ke devta hain koi agni ke devta hain koi jal ke koi vayu ke aur ye sab kaise karya karte hain ye purna purushottam bhagwan krishna ke usme karya karte hain so these demi gods are doing wonderful service on behalf of the lord but at the same time they're not pure devotees they are they do have material desires so ye devi devta jo hain ye achhi tarah seva kar rahe hain krishna bhagwan ke liye but ye jo hain ye shuddh bhakt nahi hote inki bhi kafi sari bhautik ichhaye hoti hain we don't want to offend them but at the same time we do offer our respects to the demi gods but at the same time we understand they're not fully pure devotees to hum devi devtaon ka apman nahi karte hum unko pura aadar dete hain aur hum jante hain ki wo shuddh bhakt nahi so sometimes also it happens within our iskon society someone may be a big manager in our movement but he may not be a very uh, spiritual you may he may not, may not be so realized in his spiritual practice so hamare iskon samaj mein bhi aisa ho sakta hai ki koi vyakti jo hai bahut bade pad par hai but zaruri nahi ki wo adhyatmik bhi utna unnat ho at the same time we have to respect that he is doing a wonderful service on behalf of the krishna consciousness movement और इसमें हमें ये समझना चाहिए कि हमें उसको है आदर देना पड़ेगा हमें उसको पूरा आदर देना चाहिए क्योंकि वो इस कौन समाज के लिए बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है सो वी हैव टू बी गाइडेड वी हैव टू वर्क अंडर द अथॉरिटी वी वर्क विद इन द अथॉरिटी सिस्टम देयर आर सीनियर मैनेजर्स देयर आर सीनियर पीपल एंड वी एक्सेप्ट देयर रिस्पांस वी एक्सेप्ट देम एंड रिकॉग्नाइज देम एज बीइंग अथॉरिटीज एंड वर्क अंडर देयर instructions to so, hame yahan pe ye samajhna padega ki kai iskon mein jo ho sakte hain unche pad pe vyakti ho sakte hain senior unche bade manager ho sakte hain hame unko pura aadar dena padega aur hame unke unke saath karya karna padega shril prabhu pad organized like that he set up this system he he elected some people to be the governing board commissioners and put them in charge of different temples so shila prabhupad ji ne ye sara system banaya ye sara system banaya hai unhone gbc ka nirman kiya aur alag alag gbcs ko alag alag mandiron ki zimmedari sopi and he wants us to work under this system to cooperate with the system aur shila prabhupad ji chahte the ki hum aapas mein mil jul kar जानते थे और ये जो समाज है इसको समाज बहुत फैलेगा तो वो इसलिए हमें ये सारे का सारा सिस्टम देखेंगे 
कि हम आपस में सहयोग कर सकें so everything is like that in iskon we want you to understand there's a there's a lot of organization there's a lot of thinking a lot of devotees putting their energy into making arrangements to maintain the standards and to keep everything nice to preserve Srila Prabhupada's teachings and the message of Lord Chaitanya. So we should understand that in this society, in this society, there are many people who are different, who are very big people, and they are all doing this because Lord Prabhupada has made this society, that it can be done in a good way, and that the teachings of the people can be spread in every place. And so I just wanted to give that little message to you tonight. I hope it was of interest to you. And if there's any question, now is a good time to ask. So Maharaj Ji said, I wanted to tell you a little bit about this phone. If there is a question for you now, then you can ask all of this. So Maharaj Ji said, I wanted to tell you a little bit about this phone. Yes, yes, we should behave properly to preach. That it's not just preaching, but we have to also behave. There's achar and prachar. So the achar, the behavior, must be good, and then the preaching will be more effective. Yes. Shri Chaitanya Mahaprabhu often quoted the verse Bar Atabhumi Te Haila Manushya Janma Jaya Janma Sartaka Kari Kara Para Upaka So Mahaprabhu is saying that uh, to take birth in Bharat Vars is very good blessing, it's very fortunate. You should become perfect and then you should make others also perfect. So, Chaitanya Mahaprabhu says that in the Bharat Bhumi, the birth of the Bharat is a very good blessing for you. It's very good for you. तो सबसे पहले आपको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और फिर इस तरह प्रचार करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए कि और लोगों का जीवन भी सार्थक हो। So if we want, if we we are not Krishna conscious ourselves, how will we be, how will will we ever be able to make other people Krishna conscious? तो अगर हम खुद ही Krishna conscious नहीं हैं तो हम कैसे अलग-अलग लोगों को प्रचार कर पाएंगे कि वो भी कृष्णा कॉन्शियस में सो जाएं, कृष्णा भावना भावित हो जाएं? Of course the answer is that well we give Prabhupad, we don't give ourselves, we're giving Shrila Prabhupad. When we go for preaching, we want to present Shrila Prabhupad. We present Prabhupad's books and Prabhupad's teachings, which is coming through the parampara. तो ये ठीक है कि जब भी हम कहीं पे प्रचार करने जाते हैं तो हम अपने आप को नहीं बताते वहाँ पे हम क्या करते हैं हम वहाँ पे प्रोपाज जी को वो करते हैं प्रोपाज जी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं प्रो अपने और हम प्रोपाज जी की किताबें प्रोपाज जी की एक ग्रंथ प्रोपाज जी की शिक्षाएं वो सब हम आगे उन सब का प्र they are expected to come to the minimum standard of four regulative principles and also to chant, to try to chant at least 16 rounds. So, jo koi bhi prachar karta hai, to usse ye thodi, ye apeksha ki jati hai, 
कि वो चार जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं इस कौन में उनको जो है अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारे और कम से कम सोलह माला का जब करे If somebody is not strictly following the regulated principles but preaching, it will be criticized. It will be condemned by other people. It's a. It will be creating a very bad impression on others that we're trying to influence people to spiritual life, but we're not following ourselves. So, if someone is not following the right way, और वो प्रचार करने जाता है तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा और लोग कहेंगे कि ये कैसा प्रचार करता है जो कि खुद ही अपनी कही हुई बातों को अपने जीवन में नहीं उतारता और हमें कह रहा है वी से एग्जांपल वी स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वी मे स्पीक सो मेनी वर्ड्स गिव इंस्ट्रक्शंस बट इफ वी डोंट शो द राइट एग्जांपल ourselves the words will not be effective ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कोई उदाहरण दे देते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है इसके कि अगर हम एक लंबा प्रवचन दे अगर हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि हम हमारा आचार हमारा जो है हमारे अपने उदाहरण से अगर ठीक रहेंगे तो फिर हमें लंबे लंबे प्रवचन देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी so, be strictly following four regulated principles and then he can actually present krishna consciousness to other that's the empowerment that's the authorization that you're faithful to the religious principles aur isliye kaha jata hai ki kaha gaya hai ki hame char niyamon ka fir achhi tarah se palan karna chahiye और फिर हमें प्रचार करना चाहिए तो हमें गुरु परंपरा से एक शक्ति प्राप्त होती है और हमारा प्रचार जो होता है प्रभावशाली होता है एंड व्हेन वी प्रीच वी डोंट वांट टू कॉक कंकॉक्ट और स्पेकुलेट और प्रेजेंट एनी न्यू फिलॉसफी वी शुड रिपीट व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम द आचार्यस तो जब भी हम प्रचार करते हैं तो उसमें हम कोई अपना मनोधर्म नहीं जोड़ते हमने जो भी शिला प्रभुवाद की पुस्तकों में या पूर्ववर्ती आचार्यों से शिला प्रभुवाद के माध्यम से सुना है हम जाके उसको उसी तरह से रिपीट कर देते हैं बता देते हैं एवरीथिंग वी से शुड बी ऑथराइज्ड इट शुड बी कंफर्म बाय द स्पिरिचुअल अथॉरिटीज देयर आर थ्री स्पिरिचुअल अथॉरिटीज साधु शास्त्र एंड गुरु तो हम जो भी बताते हैं हम जो भी उदाहरण देते हैं हम जो भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में किसी को शिक्षा देते हैं तो वो इन तीन चीजों से जो होती है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए गुरु साधु और शास्त्र हम इन्हीं से बताते हैं हम इसके अलावा और कुछ नहीं बताते अपने मनोधर्म वेन वी से शास्त्र वी मीन स्पेशली द भागवत गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चरित अमृता दिस बुक दिस आर शास्त्र एंड देन Guru, Guru is Sri Lu Prabhupada, the founder Acharya, and Sadhu, the Parampara, all the great Acharyas in the line of disciplic succession. So, Shastra, so Shastra का क्या मतलब है? Shastra का मतलब है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चेतन्य चरितामृत, Guru, Guru यानी Sri Lu Prabhupada, Sri Lu Prabhupada जी के lecture और उसके बाद Sadhu. साधु मीन्स हमारी गुरु परंपरा और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य तो हम जो भी बताते हैं इन तीनों से बताते हैं और कुछ नहीं बताते okay, a couple of other hands up. It's like another question. Yes, first of all, वरुण पंत हो गई कैन यू आस्क क्वेश्चन Like, I'm not telling you, but you need to give me the budget to have 
Are you able to hear it all, Prabhu? Uh, no, actually, Varun uh, Prabhu, your uh, uh, sound was not clear. Uh, we are not properly here. Okay, I'll, I'll bring in headphone Prabhu. When will you get another question? Okay, so I by that time, uh, Sumit Po, a person who is a person who is a person who is a प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन ये है कि अभी मतलब हम अपनी भक्ति को ज्यादा ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं सॉरी कोई क्वेश्चन रिपीट कीजिए नॉमिनेट को को इंग्लिश में प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन ये है कि हम अपनी भक्ति को ज्यादा ज्यादा कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या बढ़ा सकते हैं हरे कृष्ण महाराज जी ही इज सेइंग धर्मवत प्रणाम महाराज जी ही इज आस्किंग लाइक हाउ वी इंक्रीज आवर डिवोशनल लाइफ मोर एंड मोर how we increase our devotional life more and more simply by more and more chanting, by more and more sadhu sangha, by more and more temple programs, by more and more Harinam Sankirtan. Hare Krishna Swamiji Maharaj Ji keh ki aap apni jo hai bhakti ko jyada jyada chanting se, sadhu sangh se, mandir ke programs attend karke, Harinam attend karke, Hare Krishna Maharaj he is asking if there is no temple nearby then but will I do? Then you make your home a temple. You chant at home, you make an altar at home, and you can invite the neighbors, and you can have sometimes program, you preach to them. Hare Krishna. So, Mirji, Maharaj Ji, you are saying that if you are not in your house, then you can do it in your house, 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 and uh, also, God Govind Swami and Jai Pataka Swami Maharaj. So, there is there are a lot of wonderful, wonderful Gurus in Iskon. So, I am not able to zero into one uh, to seek initiation, but like I am from Delhi, so it's uh, you know very usual to get initiation from Gopal Krishna Swami Maharaj. So, I you know I'm, I went to a temple to, today, uh, and you know they are saying that if you are chanting this year for two years, then you are eligible. So, I can apply to the to for the initiation. So is that a good consciousness or should I change my attitude to something? Hmm. Should I transcript knowledge first? Then I'll answer this. Okay. Uh, so, uh, yeah. So, this is Prabhuji's question. Hai ki Prabhuji, who is the Maharaj Ji, who is His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Ji, His Holiness Jay Pataka Swami Maharaj Ji, और हिस होली ने स्कूल गोविंद स्वामी महाराज जी के लेक्चर सुनते हैं और वो आज मंदिर में गए और और उन्होंने पूछा मैं दीक्षा लेना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि दो साल अगर आप सोला माला का जप कर रहे हैं तो फिर आप दीक्षा ले सकते हैं तो प्रभु जी का क्वेश्चन है कि क्या क्या चेतना होनी चाहिए मेरी दीक्षा लेने से पहले so, yeah, that's all right for your diksha, but you have to make sure that you have shikshas because Gopal Krishna Maharaj has many disciples and he has a lot of responsibility, so he has a lot of work to do. He won't be able to give you a lot of time and a lot of attention personally. But you, if you have shiksha, if you have a connection to his senior men, then they can help you. 
तो महाराज जी बता रहे हैं जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बहुत सारे वरिष्ठ शिष्य हैं उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उनका जो होता है जो उनके पास व्यक्तिगत समय नहीं होता कि वो हर एक अपने जो है डिसाइप शिष्य को मिल सके बट पर, परंतु अगर आप उनमें से उनके किसी भी वरिष्ठ शिष्य को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं और फिर आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं आ, मतलब दीक्षा गुरु महाराज जी से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज So the important thing is that you get shiksha gurus, and two or three at least, people who are there to help you regularly and to guide you. Okay. So, yes, yes. Prabhu ji, आप प्रभु जी आपके लिए ये जरूरी है कि आपके पास दो या तीन जो हैं शिक्षा गुरु हों जिनसे आप जो हैं निरंतर जो हैं शिक्षाएं ले सके क्योंकि आपको महाराज जी का व्यक्तिगत संग इतना आराम से नहीं मिल पाएगा तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कोई और गुरु महाराज जी मैं उनका नाम नहीं सुन पाया जो कि है हाँ जी वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज जो कि रूप जो कि प्रभु जी के घर के आसपास ही आते हैं यस यस मेनी गुरुस इन मेनी नॉट जस्ट वन टू स्पेशली इन इंडिया अराउंड इंडिया दिस मेनी so you can you can choose for yourself but the important thing is that you're getting regular shiksha you have to get regular instruction people who are really guiding you and watching you and helping you with the daily sadhana महाराज जी यहां पे कह रहे हैं कि ये ठीक है इंडिया में तो बहुत सारे दीक्षा गुरु हैं बट सबसे ज्यादा जरूरी यह है प्रभु जी के लिए कि उनके जीवन में शिक्षा गुरु होने चाहिए जो कि रोज उनको देख सके कि वो कैसे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं उनको शिक्षाएं दे सके उनको गाइड कर सके उनको हेल्प कर सके यानी उनके जीवन में शिक्षा गुरु होने चाहिए जिनसे वो निरंतर और रोक शिक्षाएं ले सके क्योंकि तो महाराज जी के पास टाइम नहीं है इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का डिमांड्स However, uh, this puts me into turmoil. How to increase my bhakti? So, how to balance it and how to go forward in bhakti? This Maharaj, tell me your instruction. So, Hari Krishna. Well, Prabhu Ji, the question is. Okay, go ahead, Prabhu. Okay, so uh, Prabhu Ji, Rajat Prabhu Ji, the question is that Prabhu Ji, Delhi, is living in Delhi, and he has to go to the office to get a job. He has to go to the office to get a job, and there are no bhakti in the office. So, if Prabhu Ji is doing his work, and Prabhu Ji has felt that if he is doing his own life, then he is doing his own life, then he is doing his own life, then he is doing his own life, especially in the case of the chanting, the chanting affects the chanting. Yes, uh, the important point is that you have to have a good sadhana. You know, before you go to office, your morning program, you have to really put energy there into that sadhana. That what you're going to do before you go to office, waking up early in the morning and chanting and trying to read or do maybe even do worship. Like that, it's very important that we have a spiritual program to protect us because you have to go into the office and you have to associate with people who are not devotees. So you have to protect yourself, and the protection comes 
from your sadhana, daily sadhana? so morning program is very important and also days when you're not working take full advantage try to go to temple and get good association तो जो मॉर्निंग की साधना है जो सुबह की साधना है वो बहुत ही जरूरी है इस फोन में और जब प्रभु जी अगर ऑफिस नहीं जाते जिस दिन तो प्रभु जी को चाहिए कि वो अपने आसपास किसी मंदिर में जाएं और वहां पे पूरे का पूरा मॉर्निंग का सुबह का प्रोग्राम अटेंड करें इट डिफिकल्ट व्हेन यू डोंट हैव द वोटी एसोसिएशन बट मोस्ट पीपल आर इन दैट सिचुएशन even devotees who go for book distribution you know they associate they have to meet so many people who are not devotees and so that's there for everyone we have to learn how to live in this world and not to be affected by all the non devotees so maharaj ji bata rahe hain ki ye sabhi ke liye hi hai prabhu ji dekhiye jo book jo book to see book jo prabhupad ji ke jo granthon ka vitran karne jate hain उनके लिए भी ये समस्या आती है क्योंकि वो भी बाहर जाते हैं और उनको भी कर्मी लोगों से मिलना पड़ता है तो हमें तो ये सीखना पड़ेगा ये हमें कला सीखनी पड़ेगी कि इस संसार में हम कैसे रह पाए उन लोगों के बीच में जो कि भक्त नहीं है तो आपको चाहिए कि आपको जो भी मौका मिले आप उसमें ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ भक्तों का जो आपसे आध्यात्मिक जीवन में वरिष्ठ हैं उनका संग करें और अच्छी तरह से उनके संग का फायदा लें एंड दैट एसोसिएशन मे आल्सो बी रीडिंग प्रोपस बुक्स रेगुलरली और उन वरिष्ठ भक्तों का संग करने का एक तरीका यह भी है कि हम शिला प्रभुपाद की बुक्स शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनका निरंतर रोज ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कीप अ बुक विद यू ऑलवेज वेयर एवर यू गो कीप अ बुक विद यू जहां भी आप जाएं शिला प्रभुपाद की किताबों को एक कम से कम एक किताब को अपने साथ रखें एंड यू शुड हैव अ प्रोग्राम रेगुलरली टू रीड रेगुलरली और आपको जरूर उन किताबों को रोज नियमित रूप से जरूर उनका अध्ययन करें ओके हरे हम लोगों को शिक्षा गुरु का ज्यादा एसोसिएशन मिलेगा गुरु तो गुरु के पास तो शिक्ष जो शिष्य हैं दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिसाइपल्स दे कैन नॉट पे पर्सनल अटेंशन टू अस बट वी शुड हैव अ मोर एंड मोर एसोसिएशन ऑफ द शिक्षा गुरु फिर प्रभु जी वहां पर महाराज जी हाउ शुड वी अंडरस्टैंड देन व्हाट इज अ व्हाट विल बी द रोल ऑफ गुरु लाइक हाउ वी विल गेट यू नो प्यूरीफाइड विद आवर अनर्थ हाउ टू वी नॉट हैव डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ द गुरु अंडर हूम वी हैव बीन इनिशिएटेड So how how we will relate to him then? Now, little boy, it can again it can translate in English. As for sir, actually, I'm not able to speak Hindi. Actually, Prabhu Ji, I'm not listening. I'm not able to speak. Actually, the voice is a little bit strange. So, can I speak? Can I repeat in English, Mataji? Okay. Uh, Dhanvat Pranam to Maharaj. We are very fortunate to have your association today, uh, Maharaj Ji. Uh, my question is like, if uh, the initiating guru is having a large number of disciples, 
and as you said that because he cannot pay personal attention to each and every disciple so we should have more and more association of the shiksha gurus in such case but then back of the mind a question arises like on the daily basis or uh, on a monthly or a weekly basis we are already having you know association of the senior disciples but if we will not have personal attention or from the our initiating guru then how we will relate to him you know i mean will we get purified in that is i want to understand that thing to you mm-hmm. <laughs> हरे कृष्णा तो माता जी का प्रश्न है कि अगर हम जैसे सिख दीक्षा गुरु से दीक्षा लेते हैं और तब दीक्षा लेते हैं बट हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके बहुत सारे शिष्य हैं और हमें उनका व्यक्तिगत संग नहीं मिलेगा हमें व्यक्तिगत संग तो सिर्फ हमारे शिक्षा गुरु का ही मिलेगा तो फिर हमारा जो प्योरिफिकेशन है कैसे होगा दीक्षा लेने से आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद Well, you have to understand the duty of the Shiksha Guru is to encourage the faith of the devotee in their own Diksha Guru. So, by go ahead, Prabhu. So, Maharaj Ji is telling us that the Shiksha Guru is what he is. What is that? The Shiksha Guru's main job is this: that how do we encourage the कैसे एक जो नया शिष्य है उसका ज्यादा ज्यादा श्रद्धा जो है अपने दीक्षा गुरु में बढ़ाई जाए शिक्षा गुरु इज नॉट टू रिप्लेस दीक्षा गुरु बट इज टू हेल्प स्ट्रेंथन एंड टू इंकरेज द फेथ ऑफ द डिसाइपल जो शिक्षा गुरु है वो दीक्षा गुरु को बदलने के लिए नहीं होते तो शिक्षा गुरु का काम होता है किसी ज्यादा से ज्यादा शिष्य का अपने दीक्षा गुरु और उनकी वाणी में और उनकी शिक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा उनकी शिष्य की श्रद्धा को बढ़ाए ये कार्य है शिक्षा गुरु का It's not the shiksha guru is coming to take disciples and take people away from their guru, rather he's helping to strengthen their faith in their guru. So shiksha guru or diksha guru me koi apas me mukabla nahi hota. Or shiksha guru ye nahi chahta ki diksha guru ke jo shishya hain unko apne saath mila le. Uska to sirf yehi karve hota hai ki kaise shishya jo hai achhi tarah se apne diksha guru ki शिक्षाओं का पालन कर सके और उसका ज्यादा से ज्यादा अपने दीक्षा गुरु में श्रद्धा बढ़ सके ओके यस यस थैंक 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 यू 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 ओके थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दैट पॉइंट इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ओके आई थिंक दर्स नो मोर क्वेश्चन महाराज जी Uh, so how it happens like uh, current guru will take us to shri prabhupad and shri prabhupad will take us to krishna or will the guru will take us directly to krishna so ye question hai ki kaise hum jo hai matlab shri la prabhupad ji hame krishna tak leke jayenge ya hamare shiksha guru ya diksha guru hame krishna tak leke jayenge that depends on your faith you know is do you have faith in your guru directly or do you want to go through from your guru go to shila prabhupad generally we, we do look on shila prabhupad as i said he's the instructing spiritual master for all the members of the society he's a founder acharya so his position is very important तो प्रभु जी एक्चुअली ये हमारे श्रद्धा पे है कि हम कैसे देखते हैं हमने दीक्षा गुरु को या शिला प्रभुपाद जी को बट हम शिला प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उनको ही अपनाते हैं तो हम शिला प्रभुपाद जी पर ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं श्रद्धा बढ़ा सकते हैं एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ समन हुर स्पिरिचुअल मास्टर इज दट ही इज अ वेरी अबीडियंट फॉलोअर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर His spiritual master should be Shri Lopraupad, 
So he has full faith and is completely devoted and surrendered to Srila Prabhupada. So he will bring you to Prabhupada. Prabhupada will take you back to Godhead. Right? When we offer food, when we offer on the altar, we offer to the Guru, Guru offers to his Guru, and it ultimately goes to Krishna. Mm -hmm. Okay, so we will stop here tonight, getting late for me. Thank you, yes. thank you. Thanks. thank you, Maharaj. Thank you so Very much. Nice. Thank you, uh, Krishna. Uh, we will get your association and we will chant Hare Krishna Maha Mantra. To thanks, uh, uh, Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Hare